Good morning, class. Well, this is a new uh, course, which is electronic circuit circuit one. Okay. So basically, we will be covering the semiconductor materials in this course. So we will be dealing with diodes, transistors, and everything. We will be studying the atomic properties, also the characteristics of them, characteristics of all the electronic devices, circuits, okay? And we will be able to analyze them as well uh, when we cover this whole course, okay? So the first chapter that is introduced is semiconductor diodes. So in this chapter, basically the objectives are uh, to become aware of the general characteristics of three important semiconductor materials, which is silicon, germanium, uh, gallium, arsenide. These are three uh, semiconductor materials we will be study, studying elaborately, okay? And we will be also try to understand uh, the conduction using electron and hole theory. Okay, so we we'll, we will be uh, studying the relation between electrons and holes as well. And the other objectives are we will be able to describe the different the difference between n-type and p-type uh, materials. Okay. Their n type and p type materials, how they are formed, we will be studying them. Uh, more, we will develop a clear understanding of the basic operation and characteristics of diode in non bias or no bias or forward bias and reverse bias regions. So, we will be studying about those as well. Okay. The other things are, we will be able to calculate the DC, AC and average AC resistance of a diode uh, from the characteristics. Also, we will be able to understand the impact of an equivalent circuit, whether it, it is ideal or practical. Okay? So, at the end of this chapter, in this uh, first chapter, uh, we, will, we will be studying the operation and characteristics of Zener diode as well. And also, uh, if there is time, we will be studying about the uh, light emitting diode. Okay. So the first thing is the important semiconductor materials. Okay. Uh, we need to know the atomic structure and how the electrons are bonded together uh, when they are near each other. So we need to study about those as well.
So these are the materials which will be used to construct the electronic devices. So the electronic device that we use in our daily life are basically constructed by these three semiconductor materials. Okay. So the atomic structure and the properties we need to know about those. So semiconductor can overlap with semiconductor. Acha. Akon, you have heard of conductor insulator, right? Yes. So what is semiconductor then? In terms of the difference key. Both there are one. So partially con makes a difference in it. Yes. So for a conductor, there are large number of free electrons present inside, right? So conductor in journal, tomorrow can approach free electron aspect. Alright, the material. It's a conductor. So it has more number of free electrons. So when you provide some energy or force, if you apply some force on a conductor material, <coughs> then the electrons get energized easily. It can carry that energy and travel, right? But for an insulator, uh, suppose uh, uh, for an insulating material, okay, the if you consider the atom, okay, there is nucleus, there are orbits, right? For an atom, there is a nucleus and there is orbital shells around it. So the last shell from the nucleus is the valence shell. We call it valence shell. So that shell has the most number of energy. Okay. If you, if you want an electron to travel uh, from the nucleus level to that level, you have to provide more number of energy to that for the electron to travel to the outer shell. And you need to provide more energy to get outside that shell. Okay? So the electron which leaves the atom is basically have the highest energy. Whatever energy present inside the atom, it, it has more number of uh, more quantity of energy in that the unit. Okay, the number is more than whatever energy present inside the atom. The I'm talking about the electron that has already got out of the atom. Okay, so basically, uh, whatever electron that is closer to the nucleus has the lowest energy okay so to conduct you need to provide that energy to get out of the shell okay get out of the outer balance shell in that case it will act as a conductor so it are explain so first cell to the last cell is out of the world, but it is not the same. So, it will be a conduction cell. I will explain it. So, I will explain it. Covalent bond are intrinsic materials. Shop for the other idea, sir. Let's talk about the semiconductor materials that we are using here. Okay? Basically, a silicon atom, a silicon atom has how many electrons present? Do you know? 
it has 14 electrons. Okay. So if a silicon atom has 14 electrons, if you draw the outermost shell, okay, how will you put those 14 electrons inside? This is the first exciting orbit, okay? So it should contain at least two electrons. Maximum two Maximum. electrons. Okay? Maximum two electrons will be present inside the first shell, first orbital shell. Okay? For the second one, there will be eight. So 2 and 8 makes it 10 and the outermost shell will have 4 electrons. So these are the valence electrons. So these 4 electrons at the outermost shell will be our valence electrons. Okay. Silicon is positive uh, balance, has po positive balance electrons, okay? So we call this basically a balance electrons. These are the orbiting electrons. So this is an orbit. So the electrons are always orbiting in this orbit. Okay? Shall we? And uh, this part is our nucleus. So a silicon atom has four electrons at the outermost shell. So for a material, there could be more number of silicon atoms present inside a material uh, there are more number of uh, there could be more number of silicon atoms present so a silicon atom has four electrons at the outermost shell these four electrons can bond with other silicon atoms okay the, the tendency of the last shell is to have 8 electrons at most, okay? So, to get 8 electrons, when a silicon atom, another silicon atom comes near this atom, it will try to form a bond, okay? So, it will try to get one electron from the nearby silicon atom. It will form a bond, and this bond is basically called the covalent bond. Okay, this is a strong bond, covalent bond. To break this bond, uh, we need to apply a van der Waals force. Okay, that is uh, what you have studied in chemistry and physics. Yes, Okay. So there are other electrons with this silicon atom as well, right? 
So there could be more number of silicon atoms. So it will basically pair like this. So here come core. Tomorrow, jodi onyx silicon atom thake, it can form a that is. So a covalent bond is formed by the valence electrons present inside the silicon atom. Okay. Mr. Asha, now what is intrinsic material? So a silicon material could have impurities inside, right? So mother at a silicon atom, uh, at a silicon material to be rapo. So it will be for a kind of impurity factor. Right? That is exposed to the surroundings. Right? So by that take it on external impurity, tomorrow we should add the pile. So impurity add to it. So basically intrinsic material which uh, Pure semiconductor, which camera poly, which is intrinsic material. Basically, our impurity type, we can take separate product stability. Okay, sir. So, an intrinsic material uh, is a term which is applied to any semiconductor material. Okay, sir. That has been carefully refined to reduce the number of impurities to a very low number. To a very low level. Okay, sir. Because like no material, semiconductor material, jeter motte theke amra impurity theke shorbot chista kori. Shoriye ek minimum level ani, kuch kam impurity jeter motte thake, ota ke amra boli intrinsic material. Okay, sir. Tahole tumra amar ke question korte bol, sir extrinsic material ki. Extrinsic material are those where we add impurities. Okay, sir. So, I can extrinsic material do it hard to work by. Actors P type, actors H type. So, these are basically done by doping. Doping ta amra bolli. Doping hoche amon process. Je process hai amra impurity add kori. So, what is it? Impurity hoche. Thoro silicon hoche. Outer most shell hai. Chakta electron hoche na. So positive. Tika sir. So amra group five or group three material diye amra ita ita shape impurity add kori. So group five or group three material ki boron, sulfur, helium. Egula hoche group five, group three material. Tika sir. Ba arsenic. Group 3, group 5 material. So, AJ, group 5 or group 3 material can. Tako, a gallium jetta, gallium a quarter of shell, gallium a outermost shell, a pinta electron. Take a set, pinta balance electron. The silicon a chakta. Tango? So, AJ, gallium a pinta, silicon a outermost shell, a chakta shut the pair form. Tahole, silicon and act of Purathakana, act of electron empty Thakana. I have the cut. Act of Purathaka, right? So silicon and outermost shell is positive valency electrons. Holds Jetakibu. So positive electrons. So all positive electrons act a basic hacking. 
তো এরকমই যদি একটা ল্যাটিস ফর্ম হয় তাহলে ওখানে ইমপিউরিটি অ্যাড হয়ে যাচ্ছে না পজিটিভ একটা ইলেকট্রন বাড়তি থেকে যাচ্ছে না সো ওই পজিটিভ অল্প ইমপিউরিটির জন্যই ওটার নাম হয় পি টাই বুঝছো বুঝতে পারছো যেহেতু পজিটিভ ইলেকট্রনস আলাদা আলাদা করে থেকে যাচ্ছে তো পজিটিভ একটা ক্যারিয়ার ওখানে তৈরি হচ্ছে পজিটিভ ইলেকট্রনস তৈরি হচ্ছে সো ওই পজিটিভ মানে পি টাই ওইটার নাম এই কারণে পি টাই ওটাকে আমরা বলি পি টাই ডোপিং ঠিক আছে ফর এন টাই আমরা ইউজ করে থাকি হচ্ছে গিয়ে তোমার আর্সেনিক বা অন্য গ্রুপ ফাইভ যে এলিমেন্ট আছে আর্সেনিকে আউটার মোশনে আছে পাঁচটা সিলিকনে আছে চারটা তাহলে সিলিকনের পজিটিভ চারটা এই আর্সেনিকের নেগেটিভ চারটার সাথে বন ফর্ম করে যাবে তাহলে আর্সেনিকের একটা যেটা এক্সট্রা নেগেটিভ পড়ে থাকবে ওইটা ওই ল্যাটিক্সে ঘোরাফেরা করবে সো ওখানে ইম্পিউরিটি কি আর হচ্ছে নেগেটিভ ইলেকট্রনস তো এই কারণে ওই নেগেটিভের কারণে ওটার নাম হচ্ছে এন টাই বুঝতে পারছো সো ইজি ওয়ে টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ঠিক আছে কোনটা পি টাই কোনটা এন টাই সো এক্সট্রেন্সিক মেটেরিয়ালের মধ্যে পি টাইপও আছে এন টাইপও আছে বুঝতে পেরেছ সো পি টাইপ এন টাইপ কীভাবে ডিফাইন করা হয় এই গ্রুপ ফাইভ আর গ্রুপ থ্রি এলিমেন্টের ইমপিউরিটি অ্যাড ঠিক আছে সো এই যে এখানে সিলিকন একদমে চারটা ইলেকট্রন আছে সো এখানে আমি যদি গেরিয়াম নেই গেরিয়ামে আছে তিনটা ঠিক আছে সো এই গেরিয়াম অ্যাটম ইমপিউরিটি যদি অ্যাড করি তাহলে এই গেরিয়ামের তাহলে সিলিকন এটার সাথে পেয়ার আপ করছে তো আরো তিনটা পড়ে থাকছে না তো সারপ্লাস অফ ইলেকট্রন হ্যাঁ তো সারপ্লাস সিলিকনের একটা বেশি থেকে যায় সো সিলিকনের আউটার মোস্ট শেল ব্যালেন্সি ইলেকট্রন চারটা ছিল তার মধ্যে তিনটা শেয়ার হয়ে গেছে তো একটা পড়ে থাকে না সিলিকনের আউটার মোস্ট শেলের যে ইলেকট্রন তা ওটা পজিটিভ ইলেকট্রন ওটা চার্জ পজিটিভ সো এটার কারণে আমরা ওটাকে কি চাই so p types are also good carriers good carrier of electricity conductor good conductor ঠিক আছে নেগেটিভ ও পজিটিভ ওকে বাট নেগেটিভস আর মোর মোবাইল মোর ফাস্ট ভেরি গুড কনডাক্টর ঠিক আছে স্যার টিম কে কি সেমিকন্ডাক্টর হিসেবে ইউজ করা যায় পিওটি ইউনিভার্সিটি সব থেকে কম ঠিক আছে দেন সিলিকন অ্যান্ড গেলিয়াম তার মানে জার্মেনিয়াম ক্যান বি ইউজ অ্যাজ ভেরি গুড সেমিকন ডাক্টার ডিভাইস তারপর সিলিকন তারপরে ওইটা স্যার তিনের চারটা চারটা তাহলে ওইটা হবে অন্য ইয়ের সাথে ডোপিং করবে 
dubbing for the uh, The team is very hard to do. Shop mm -hmm. So, anyways, I come back to energy levels. Energy levels both the key feature. AJ atomic structure. Yes, sir. You can define this atomic structure according to energy level. Yes, sir. AJ can a nucleus ache, outer uh, first shell ache, second shell ache, balance shell ache. So you can define this in terms of energy level. So give up it. So I'm not the key to it. Silicon, germanium, regular. Then, gallium, gallium is impurity. Gallium arsenide, but uh, gallium boron, either outermost shell, or uh, tomar tinta ba pasta electron thake. Arsenic, arsenic ke pasta electron thake. Gallium ke tinta thake. So, a pasta tinta jitra outer motion ache, egula ache, impurity doping material. Egula basically amra or silicon and shate add through it. Shaman no polymone. I want to give the quantity you get from very uh, small quantity. It I have uh, with ye defined for the arts. It could come impurity thakle with a conduction of jar with material. Because I am not the external force of an air pipe. Who's the word? So, eight. Ever was that so? Bangla in Bolam. Ah, so, I got a silicon atom, right? I'm 
ফাইলে কোন বলতে গিয়ে এটা নিউক্লিয়াসের ভিতর দিয়ে বের করতে হচ্ছে সবকিছু ভিতর দিয়ে মানে এটা কি ইলেকট্রন কি বের হয়ে যাবে এখন বের হয়ে চলে আসবে এটা এটা কোথাও হিটই করবে না এই এনার্জিটা অ্যাবজর্বই হবে না বেসিক্যালি এই ফোটন দিয়ে তুমি যখন এটাকে হিট করছো ইলেকট্রনকে দিস ইলেকট্রন বেসিক্যালি অ্যাবজর্বস দ্যাট এনার্জি ফোর ইলেকট্রন ভোল্ট এনার্জি অ্যাবজর্ব করে কি করে সে শক্তি নিয়ে একটা শেল থেকে আরেকটা শেলে জাম্প করে যায় সো এই জিরো লেভেল থেকে সে জাম্প করে ফোর এখানে গেল ঠিক আছে বাট ওখানে সে থাকতে পারে না আবার ওইটা সে এমিট করে দিয়ে আবার নিউক্লিয়াসে ফিরে চলে আসে বুঝতে পেরেছ তো এখন তুমি বলতে পারো যে আমি যদি সাত ইলেকট্রন ভোল্টের বেশি দিই তাহলে কি হবে তাহলে দোজ ইলেকট্রনস উইল বেসিক্যালি লিভ দ্য শেল তাই না তো যদি শেল লিভ করে ইট গোস টু কন্ডাকশন ঠিক আছে সো একটা শেলের থেকে আ ভ্যালেন্সি ইয়ার থেকে যদি বাইরে চলে যায় সো ওখানে একটা হোল বা একটা ইলেকট্রনের অমিল ক্রিয়ে হয় না ইয়েস দিস স্পেস ক্রিয়েট হয় সো ইট ক্যান অ্যাট্রাক্ট ইলেকট্রন মানে অ্যাকসেপ্ট ইলেকট্রন আর ডোনেট ইলেকট্রন through that it can conduct this works abar dekho ei je electron ta tumi jodi 6 electron volt diye eta ke ekhane hit koro dhoro ei ekhane jump kore eshe but e jokhon firot ashbe e dui ta path ache she two electron volt emit kore she ei level e first e aste pare abar ekhan theke ekhane aste pare thik ache বা এই সিক্স ইলেকট্রন ফোর ডাইরেক্টলি বা ইয়ে করে সে নিউক্লিয়াসে আসতে পারে দেয়ার আর সেভারাল ওয়েজ টু কাম ব্যাক ঠিক আছে বুঝতে পারছো তো এনার্জি লেভেলটা কিভাবে হয় ক্লিয়ার হয়ে যায় এটা কাছে 
আমি ক্লাসে আছি তুমি একটু পরে ফোন করো Thank you. 
Like a foreign insulator, so there is a huge gap between balance band and conduction band. So basically, to me, the electron force that it shows using photon that doesn't have much energy to reach the conduction level. So your energy gap is very very larger than five electron volts in this case. So electrons cannot move from valency band to the conduction band for an insulator. Mr. Vaisal, a current insulator is a very bad conductor. Okay? When a valence band is an electron, when we have the energy to hit the power, then the valence band is an electron, so we have the energy to hit the power, conduction band reach for our capability to happen. Matra has to be reached for the part. Okay, sir? So, that's what I want to say. So, it has an insulating property. So, when you reach the electron to the conduction band, then you can reach the electron to the electricity, but the electricity flow for our capability is not. Okay, sir? So, it acts as a very good insulator. Insulating material. Mr. Vashto. But in case of semiconductors, a conduction band or valence band gap is called. Okay? If you have a basic gap, then you will have a gap. It is a fast gap. So, gap is called. So, if you have energy provided, A J a valence electron is bound to the atomic structure a electron will be energized by a conduction band like a certain energy for reach for the body most of it sir but a energy gap is a basic 
than conduction band মানে that conductor ঠিক আছে semiconductor এর এই যে energy gap টা এটা conductor এর তুলনায় অনেক বেশি so it requires certain level to reach the conduction তো এটা সহজে conduction এ যায় না but it has conducting properties ঠিক আছে তোমাকে একটা সার্টেন ফোর্স अप्लाई করতে হয় সার্টেন এনার্জি अप्लाई করতে হয় ওই এনার্জি ও অতিক্রম করলেই এটা কন্ডাকশন হয়ে যায় বুঝতে পারছো ফর এ সেমিকন্ডাক্টর তো দেখো এই যে এই গ্যাপটা তোমার জার্মেনিয়ামের জন্য সবথেকে কম তাহলে জার্মেনিয়ামে তোমার কোথায় যাচ্ছে সো जार्मेनियम For Germania, a conduction gap tap on the way. And for gallium arsenide, a gap on a gashi. From time to time, a gap tap on a gashi. From time to time, a gap tap on a gashi. Who's the result? So, conductive property, you are either hollow, either thick, by either thick. इलेक्ट्रन ले A conduction band is already present. The free number of electron is already present in the conduction band. So, do we open the easily electricity pass for the part of the if you apply force? ठीक है सर? उस तरह से. So this is basically the difference between insulator, semiconductor, and conductor. Okay? आज के आधार पर तो था. और ये पिंटा ही पिंटा ही बोलते हैं ना उसे. हैं? ओ. अच्छा, the book that I I will follow is electronic devices and circuit theory. I will give you the lecture plan. I will prepare it by today. I will give give it to you. Registration hard for it. Registration hard for it. Registration hard for it. Electronic devices and electronic circuit electronic devices and circuit theory. 11th edition by Robert N. Boylston and Louis Lashoskin. Uh, you will get this book in the library, but Beshi Boy Nai Library there are quite large. So I will provide you the PDF of this book. I will PDF for it. I will give you. पोर्टल 